Herzlich Willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir machen jetzt genau das, wovon ich jetzt... Zack Gott, mal gucken, ob es klappt. Na wunderbärchen. Ich muss irgendwie da raufkommen. Mal das wieder zu machen oder so. Mal, wir brauchen das ja jetzt nicht mehr. Auf. Ah, ich weiß, wie ich da hochkommen soll. Schon verstanden. Oder auch nicht. Äh, dafür ist hier diese kleine Rampe gut. Zack. Dann gehen wir hoch. Dann hast du den Finger oben, wird man dich loben. Bekannter Spruch. Zack, 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 zack. Mama, auf hier die Kiste. Schon wieder eine Waffenmodifikation. So. Ah, ist jetzt die Frage. Muss man jetzt da ran springen oder? Ich meine, das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, ist, dass ich es hierher ziehe zu mir. Ran springe und naja, der Versuch hat gelebt. Aber wie kommen wir denn noch höher? Vielleicht will wir? Nein, auch nicht. Das wäre so ein typischer Tom Raider Shortcut jetzt gewesen. Einfach mal rup, rup, rup und dann rüber. So, die Kisten stehen hier aber auch nicht umsonst. Und die Leichen. Hängen wahrscheinlich auch hier umsonst. Ha, wo geht's hier lang? Sagen wir was an, Lara. Wie komme ich da rauf? Oder gibt es hier irgendwie sowas Kletterbares? Nein, auch nicht. Oder... Oder so. Zack, zack. Ah. Ah. Wenn ich auf dem Ding bin. Muss es doch eine Möglichkeit geben. Aber die gibt es anscheinend nur, wenn man... Hm, naja. Ich habe eine Idee, aber ob es funktioniert, weiß ich auch nicht, weil man muss halt an diesen komischen Ring dann springen. Das ist sehr klug gemacht. Da unten komme ich ja nicht dran so einfach, aber da oben könnte es gehen. Also mein erster Gedanke war ja gar nicht so verkehrt im Umkehrschluss. Das ist zu hoch. 
Ja, aber wie krieg ich es denn noch weiter runter? Muss ich jetzt unten wieder aufmachen oder wie? Gib mir doch einen Hinweis, Lara, bitte. Du hast gesagt, das ist zu hoch. So. Irgendwas falsch verstanden gerade oder? So ist das gedacht gewesen. Uh. Doch noch geschafft. <lacht> die Sonnenkönigin. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du! Himiko! Erste und Letzte! Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Ein oh. Gefäß für die Seele der Königin. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Sehe ich genau. Ich habe keine Wahl mehr. Mein Schicksal wartet. Heute Nacht steige ich die Stufen zur Kammer der Sonne empor. Aber ich werde mich dem Ritual nicht fügen. Ich werde nicht Königin. Niemand wird glauben, was mir nun als Wahrheit bewusst ist. In der Sonnenkönigin wohnt etwas so Böses, dass es die Vorstellungskraft sprengt. Und dieses Böse will mehr als nur die Ländereien und Meere von Yamatai. Dieser Wahnsinn muss enden. Also gehe ich in die Kammer, bewaffnet mit dem gestohlenen Dolch des Generals der Sturmwache. Wenn er mein Ton durchschaut, wird es schon zu spät sein. Für Yamatai und alle Priesterinnen, die mir folgen würden, muss ich sterben. Krass. Ah. Ja, ja. Was passiert eigentlich immer? Ich will nur mal gucken, was da passiert. Ach so, man kriegt dann die Tür auf. Sozusagen als Shortcut. Fein, fein. Gehen wir mal gucken, was hier noch weiter so los ist, würde ich sagen. Zack. Ah, ja. Zack, 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 zack. Da ist eine Kiste. Ich bin so kistengeil. Ja, so kistengeil. Lager. Und hier mache ich auch ein kleines Päuschen. Wir sehen uns bis dahin.